இதுவரை நீங்கள் டெக் டாக் மா யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அது கூடவே இந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் வெல்கம் டு டெக் டாக் மா யூடியூப் சேனல் பூமி மற்றும் பூமியில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் உருவாகிறதுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான காரணமாக இருக்கிறது சூரியன் இந்த சூரியனை பற்றி மனிதர்களுக்கு பல கேள்விகள் மற்றும் மர்மங்கள் இருந்தாலும் சில நூறு ஆண்டுகளாக செய்யப்பட்ட ஆராய்ச்சிகள் முடிவில் சூரியனை பற்றி சில தகவல்கள் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஆனால் பல மர்மங்கள் இன்னும் இருக்கிறனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் எஜியூன் நியூ பார்க்கர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் சூரியனை பற்றி ஆராய்ச்சி செஞ்சு பல கோட்பாடுகளையும் தகவல்களையும் கொடுத்தார் இதன் அடிப்படையில் நமக்கு சூரியனை பற்றி மேலும் பல தகவல்கள் தெரிஞ்சாலும் இந்த எஜூன் நியூ பார்க்கரோட மனசுக்குள்ள சூரியனை மிக நெருக்கத்தில் போய் ஆராய்ச்சி செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருந்தது ஆனால் அந்த காலத்தில் இருந்தக்கூடிய ஒரு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்திக்கிட்டு அவரால் அந்த அளவுக்கு ஆராய்ச்சிகளை செய்ய முடியல அதன் தொடர்ச்சியாக இப்போ நாசா பார்க்கர் சோலார் ப்ரோப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விண்கலத்தை சூரியனுக்கு அனுப்பியிருக்கு ஏன் இதுக்கு பார்க்கர் சோலார் ப்ரோப் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்கன்னா இஜூன் நியூ பார்க்கரோட நினைவாக தான் இதற்கு பார்க்கர் சோலார் ப்ரோப் அப்படின்னு ஒரு பேரை வச்சுருக்காங்க இந்த பார்க்கர் சோலார் ப்ரோபோட திட்டங்கள் எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டதுன்னா இரண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு ஆகஸ்ட் பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இந்த சோலார் ப்ரோபை வந்து விண்ணில் ஏவுனாங்க இந்த சோலார் ப்ரோப் ஆகஸ்ட் பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இருந்து ஏழு ஆண்டுகள் கழித்து சூரியனோட கரோனா அப்படின்ற ஒரு பகுதியை போய் அடையும் இந்த கரோனா அப்படின்றது சூரியனோட மேற்பரப்பில் இருந்து ஆறு புள்ளி ரெண்டு மில்லியன் கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி இது சூரியனோட வளிமண்டலம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த கரோனா சூரியனை விட மிக வெப்பமானதாக இருக்கும் அதாவது ஆறாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பமாக இருக்கும் சோலார் ப்ரோப் வந்து கரோனாவை போய் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அங்கே இதோட வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரியனோட மேற்பரப்பை ஆராய்ச்சி செய்கிறதும் சூரியனோட ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்கிறதும் அதுக்கப்புறம் சூரியனோட வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் மற்றும் மின்கந்த அலைகளை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்கிறதும் தான் இதோட முக்கியமான நோக்கம் அப்படின்னு நாசா சொல்கிறாங்க எதற்காக நம்ம சூரியனை ஆராய்ச்சி செய்யணும் நம்ம பக்கத்திலே பல கோள்கள் இருக்குது இன்னும் முழுசாக ஆராய்ச்சி செய்யாமல் அதையெல்லாம் விட்டுட்டு எதற்காக இப்போ அவசர அவசரமாக நம்ம வந்து சூரியனை ஆராய்ச்சி செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரியனால் நமக்கு எதிர்காலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஆபத்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி எலக்ட்ரானிக் மற்றும் எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸை சார்ந்து தான் நம்மளோட வாழ்க்கை போயிட்டுருக்கு இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி மற்றும் எலக்ட்ரிக் எக்யூப்மெண்ட்டை தவிர்த்து நம்மளால் வாழ முடியாது இந்த சூரியனிலிருந்து உருவாகக்கூடிய சூரிய புயல் அல்லது சோலார் வீண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு புயலானது சூரியனில் உருவாகி பிரபஞ்சம் முழுக்க பரவும் இந்த சோலார் விண்ட் என்ன பண்ணுனா பூமி மற்றும் பூமியை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய மின் சாதனங்கள் அனைத்தையுமே செயலிழக்க வைக்கும் இப்போ சேட்டலைட் மற்றும் பூமியில் இருக்கக்கூடிய மற்ற மின் சாதனங்கள் எல்லாமே செயலிழந்து போச்சுன்னா மனிதர்களோட வாழ்க்கை வந்து மிக கடினமானதாக ஆயிடும் நம்ம ஆராய்ச்சி செஞ்சு இந்த சூரியனை பற்றி மேலும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் இந்த சோலார் விண்டிலிருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்க முடியும் இதற்காக தான் நாசா வந்து இப்போ இந்த சோலார் விண்டை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்கிறதுக்காக இந்த சோலார் ப்ரோபை வந்து விண்ணுக்கு அனுப்பியிருக்காங்க இந்த சோலார் ப்ரோப் வந்து அங்கே ஆறாயிரம் டிகிரி செல்சியஸில் எப்படி வேலை செய்யும் இவ்வளோ வெப்பநிலையில் எந்த ஒரு உலோகமாக இருந்தாலும் உருகி போயிடும் இந்த சோலார் ப்ரோப் எப்படி அந்த இடத்துல சரியாக வேலை செய்யும் இவ்வளோ வெப்பநிலையில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதற்காக ஒரு பிரத்யேகமான ஒரு டிசைனை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த சோலார் ப்ரோபை வந்து ஒரு திரைக்கு பின்னாடி இருக்கிற மாதிரி வடிவமைச்சிருக்காங்க அந்த திரையானது முன்னாடி செராமிக் ஒயிட் கலர் செராமிக்கோட கோட்டிங்னாலையும் பின்னாடி வந்து கார்பன் கார்பன் இலைகள் அதாவது கார்பன் இலைகளால் உருவாக்கப்பட்ட கிராஃபைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியலால் உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த கிராஃபைன் ஆனது மிக கடினமான ஒரு பொருளாகவும் அதிக வெப்பநிலை தாங்கக்கூடிய ஒரு பொருளாகவும் இருக்குது நீங்கள் மேலும் இந்த கிராஃபினை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா மேலே நான் ஐகார்டில் வந்து இதுக்கான லிங்க்கை கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனிலும் இதுக்கான லிங்க்கு கொடுக்குறேன் ஏற்கனவே நம்ம இந்த வீடியோவை போட்டிருக்கோம் நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்து நீங்கள் கிராஃபினை பற்றி மேலும் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த திரைக்கு பின்னாடி இந்த சோலார் ப்ரோப் இருக்கிறனால இந்த திரையினால் இந்த வெப்பநிலை வந்து தடுக்கப்பட்டு இந்த சோலார் ப்ரோபோட வெப்பநிலை வந்து மெயின்டைன் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் கார்களில் பயன்படுத்தக்கூடிய ரேடியேட்டர் போன்ற ஒரு அமைப்பை வந்து இந்த சோலார் ப்ரோபில் பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த லிக்யூடை பயன்படுத்தி இது வந்து இந்த சோலார் ப்ரோப் வந்து குளுமைப்படுத்திகிட்டே இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் பல சென்சர்கள் அப்பத்துலேருந்து அதை பாதுகாத்துக்கிற மாதிரி திசையில் வந்து அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இதனால் இதனோட வெப்பநிலை வந்து எப்பயுமே நார்மலாக மெயின்டைன் ஆகிட்ட
மணி நேரத்துக்கு ஏழு லட்சம் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் அது சூரியனை சுற்றிட்டு இருக்கும் இது மனிதர்கள் இதுவரை உருவாக்கப்பட்ட விண்கலங்களில் அதிவேகமான ஒரு விண்கலமாக செயல்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனோட முக்கிய நோக்கம் என்னென்னா சூரியனோட வெளிப்புறத்தை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்கிறதும் சூரியனோட ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்கிறதும் அதில் இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மா மற்றும் எனர்ஜி ஃப்ளோ மற்றும் மின்காந்தங்கள் மின்காந்த அலைகள் மற்றும் அதில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் பார்ட்டிகள் இதை பற்றியெல்லாம் ஆராய்ச்சி செய்கிறதுக்காக தான் இந்த விண்கலத்தை வந்து அனுப்பியிருக்காங்க இதனோட முக்கிய நோக்கம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை அதாவது பூமியை அந்த சோலார் விண்டில் இருந்து பாதுகாக்கிறது தான் இதோட முக்கிய நோக்கம் இதனால் எதிர்காலத்தில் மனிதர்களுக்கு பல நன்மைகள் நடக்க இருக்கிறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கேள்விகள் என்ன இருந்தாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ரீப்ளை பண்ணுறேன